假如全球智商降低一千倍，而你的智商不便会发生什么？震惊全世界！速看《沙雕学校惊现幼儿园小班年仅18岁就会十以内加减法的绝世天骄》，震惊他妈给震惊开门，震惊到家了！《沙雕学校》一年级学生19岁便精通九九乘法表，还不进来看？我看着手机上的新闻，直接愣住了。我丢，十八岁还在读幼儿园，十九岁了才会九九乘法表。与此同时，老师火急火燎的跑到主任办公室：“主任，出大事了！我们班有个同学会加法，你教一年级会加法不是正常吗？急什么？没有老师呀！主任，我教的是幼儿园小班，我知道你教的是幼儿园小。神，什么？你是说幼儿园小班？有同学会加法，千真万确啊！主任。”他连二加二都不用思考，直接回答出正确答案。什么二加二都不用思考？这可是一年级的同学都要思考很久的题。你说的都是真的，主任，千真万确啊！如果我们班派他参加明天的比赛，那我的奖金……好说好说，只要明天他能在比赛拿到名次，你的奖金不会少。我们学校再也不用再垫底了。他现在在哪里？带我去见他，立刻，马上！主任，他就在教室。话音刚落，主任和老师就到了教室。谁？谁会加法？我看着面前的两人，又联想起了刚刚看到的新闻，一时间还是不明白这是怎么回事。文瑞，快过来，这是年级主任。天啊，连主任都来了，是我小看禽兽。不，文哥了，就是这个小子会加法。主任，他叫文瑞，就是他。我问你，一加一等于多少？崩溃了，我真的崩溃了。又来，我不知道，我什么都不知道。主任，我知道。主任，一加一等于二。班上的同学把我说出的答案都记住了，此时正争先恐后的回答。都给我安静，李老师，这就是你说的连二加二都不用思考就可以回答的天才。主任，他真的会，但你别问他一加一了。他，他说这是弱智台问的问题，还说连狗都会。什么？你这小子年纪小小的，口气挺大。主任，你问的问题狗都会，这不是在浪费时间吗？我没听错吧？他管这么难的加法是弱智问题。臭小子，谦虚使人进步，骄傲使人落后。没听过吗，主任？我没心情，也没时间陪你们玩，大不了这个学我不上了，行了吧？混账！你别以为自己会几道题就牛气冲上天了。我告诉你，我学数学的时候，你还在喝奶粉。主任，你既然学过数学，那你怎么会不知道一加一等于几呢？我当然知道，不需要你问。既然这样，我问你，一加二等于多少？混账东西，你敢侮辱我？那你刚才不就是在侮辱我吗？你才刚刚上幼儿园，就这么大的口气，既然你自认为自己很厉害。那你怎么回答不上来？浪费口舌，还有事吗？没事我就走了。你给我站住！是梁静茹给你的勇气吗？你怎么这么嚣张？李老师，我想你应该给我解释解释。啊